schaue gerade, dass auch die ganze Technik steht, denn uns erwartet heute wieder das Wochenendgespräch, diesmal wieder mit dem Henry. Wir zeichnen das Ganze hier vorab auf, damit wir noch ein bisschen Platz haben zum Wochenende und äh, nicht Freitagabend dann erst noch am Rechner sitzen und vielleicht dich gar nicht mehr erreichen, weil du schon das Wochenende eingeläutet hast. Ja, das ist der Grund für die Aufzeichnung jetzt gleich und der Henry ist auch schon bereit. Wir haben viele spannende Themen vorbereitet. Unter anderem schauen wir auf die Story um GameStop. Da war es ja ein, zwei Wochen ruhig. Jetzt äh, keimt die Aktie wieder auf. Sie hat sich gestern mehr als verdoppelt und das sind alles äh, Themen, die wir hier ähm, heute besprechen möchten, möchten, müssen, möchten, sollten, wollte ich schon sagen. Genau. Also mal schauen, was sich hier ergibt und ich ende auch noch mal den Titel Wochen und Blick auf die Märkte mit dem Henry von der LSX. Wunderbar. So, dann hätten wir es quasi schon. Ich rufe ihn auch direkt an, nicht ohne die Kopfhörer reinzumachen. Das höre ich ihn ja wieder nicht und das gibt kein gutes Bild ab. <lacht> so, Bluetooth aktivieren. Und dann ist er auch schon in der Leitung. Ähm, quasi hört man es schon klingeln. Eigentlich ist er schon dabei. So. Es klingelt. Sehr gut. Hallihallöchen. Na? Da ist er ja. Ja, du bist ja schon drinne, quasi. Also da brauchst du nicht noch... Ja. Ich dachte, da ist so viel los in dem Kanal. Das, das kannst unmöglich du sein. Ja, das wird ja erst viel los sein, immer wenn du dabei bist. Ja, warte, lass mich nochmal gucken hier. Ja, guck dich ruhig mal um. Ne, sind keine, ist nichts aktiv. Bei mir steht äh, live, es wird live übertragen. Aber du hast es unter Andreas Bernstein? Nee, unter A. Bernecker 1977. Ich kann dir den Link gerne mal reingeben. Ja, nee, das, das kriege ich hin. Ach so, dann hast du wahrscheinlich, wo du... Äh, Du hast nur ich meinen folge, Namen ich folge eingegeben. Ich jetzt Andreas Bernstein. Nee, du musst dem folgen. Guck mal, hier ist ja die Hölle los. Ja, das du ist zeitverzögert. Natürlich, damit man auch noch was rauslöschen kann, wenn du mal äh, aus der Nase blutest oder irgendwas Schlimmes sagst. <lacht> das kommt häufiger vor. So. Also ich bin, äh, ich bin glücklich mit dem, was du uns gebastelt hast hier. Sehr gut. Da können wir auch gleich loslegen. Ich will auch gar nicht viel spoilern, ähm, außer die Titelfolie mal einblenden, dass es hier heute nochmal um GameStop geht. Nicht, weil wir die letzten Wochen äh, das Thema nicht schon oft genug hatten, sondern weil da wieder was Neues passiert ist, nicht wahr? Das stimmt, beziehungsweise es passiert das Gleiche noch einmal. Geschichte kann, wiederholt sich. Ja, das kann natürlich sein. Geschichte wiederholt sich, das ist cool. Das hast du schön gesagt. Ähm, ja, dann würde ich auch so langsam gleich loslegen. Wir haben ja sowieso immer viel Zeit äh, zu plaudern in der Sendung und äh, können das dann live on the fly sozusagen machen. Ne? Dein Bild passt, gefällt mir sehr gut, Ton passt. Nimm noch einen Schluck aus der Flasche, ich hoffe nur Wasser. <lacht> Klares, Klares Getränk. Getränk. Und dann geht es auch schon los. Ich hole dich dann äh, direkt nach den Rohstoffen dazu. <lacht> Bis gleich. Ja, nicht wieder die Begrüßung, erst beim Thema, bitte. Ich dachte bei Kaffee, weil Kaffee doch so stark gestiegen ist die Woche. <lacht> das können wir machen, da können wir dich drüber Wusste ich es doch. So machen wir es. Alles klar. Dann bis gleich.
Herzlich willkommen zum Wochenrückblick nach der Kalenderwoche 9 2021. Der Februar geht zu Ende und wir zeichnen dieses Gespräch am Donnerstagabend auf mit der LS Exchange für die LS Exchange und natürlich mit mir als Kommentator und Moderator Andreas Bernstein, mein Name von Traders Media GmbH. Ja, wir kennen uns ja in diesem Format schon aus und dann wissen Sie als Zuschauer sicherlich, dass wir als erstes einen Blick auf die Gesamtmärkte werfen und die sehen gar nicht mehr so grün aus, wie sie sich noch Anfang der Woche ähm, darstellten. Also die Indizes vor allem sind abgerutscht. Gerade der stärkste Verlierer ist der Nasdaq mit einem Wochenminus von über 5 Prozent. Auch die asiatischen Märkte sind stark unter Druck. Der DAX hat sich noch halbwegs gehalten, momentan an der Schwelle zu plus minus null auf Wochensicht. Und die Gewinner sind aktuell der IBEX und der ATX, also quasi der spanische und der österreichische Index. Auf der rechten Seite sieht man, dass die Rohstoffe durchaus wieder in den Fokus der Anleger rücken, aber nicht die Industrierohstoffe, also nicht Öl und so weiter, sondern vielmehr Kaffee. Und bei Kaffee, da fällt mir natürlich der Henry ein, der immer sehr relaxed ist und den möchte ich auch erstmal begrüßen. Hallo Henry. Ja, ich grüße dich. Ja, so spät wie wir aufnehmen, da habe ich mit Kaffee heute nichts mehr im Mut. Du kannst dann immer nicht schlafen nach so einem Espresso oder warum? Ja, es ist einfach so, ich bin kein Italiener, ich bin Deutscher, ich trinke ein Espresso und bin die ganze Nacht wach und denke über die Preise von Kaffee, Sojaöl, magerem Schwein nach und so, wie wir sehen, sie ziehen an. Also wir haben heute als Thema auch beiläufig natürlich die Inflation drin und hier sieht man schon erst den Dienst dafür, dass wirklich die Inflation in den Produktionsketten, in den Lieferketten am Anfang schon wirklich merklich anzieht. Und ähm, ja, bei Kaffee ist dafür noch maßgeblich auch noch die brasilianische Währung mit daran beteiligt. Das ist so ein bisschen eine Verkettung, das ist ein Sonderfall. Aber man sieht halt hier, dass nicht nur die Industriemetalle, die in den letzten Wochen und Monaten wirklich sehr gut performt haben, in den letzten Wochen, also in den letzten Monaten, gerade stark anziehen, sondern auch die Soft Commodities, wie man sagt, die äh, Grundbausteine unseres äh, Lebensmittelunterhalts. Ja, das macht jeder anders, um sich abends noch munter zu halten. Ich lese zum Beispiel immer noch eine Ausgabe vom Traders Magazin und das können Sie als Zuschauer sich auch mal einen Monat gratis und zwar digital bestellen mit dem Link, der unter diesem Video hier noch gepostet ist. Unter diesem Video heißt bei YouTube, bei Twitter, bei Facebook, bei Instagram oder in der Hörversion. Da muss man sich natürlich auf dem Handy anschauen und kann aber unsere Worte hören und diesen folgen. Ja, die erste, das erste Thema soll die GameStop-Welle sein, Rückkehr der GameStop-Welle, das ist das große Fragezeichen, was ich im Kopf hatte, als ich die Kurse gestern Abend nach 21 Uhr gesehen habe und heute geht das Ganze etwas weiter. Was ist denn hier der Hintergrund? Du hast ein schönes Beispiel genommen, das Bild mit der brechenden Welle. Also GameStop, wir haben es in den Hochs gesehen, wir waren bei fast 500 Euro und dann hat sich es erstmal ein bisschen neutralisiert, diese ganze Bewegung hat dann Fahrt verloren. Wir sind auch, ich glaube, im Tief haben wir bei 35 Euro, haben wir uns eingependelt und jetzt seit gestern geht es wieder rapide nach oben. Da wird bei den, in den gängigen Medien wird hier von einem äh, großen Käufer von kurzlaufenden bis morgen, also wenn ihr die Sendung seht, dann laufen sie bald aus, äh, bis morgen datierten Optionsschein mit einem hohen Gamma äh, geredet und das sorgt natürlich hier für ordentlich massiven Kaufdruck. Es ist spannend. Also es wird sich zeigen, wie lange es dann durchhält, ob es eine, eine neue Form des Short Squeeze wird, nochmal ein neuer Anlauf oder ob es so ein klassischer Dead Cat Bounce, die Katze, äh, ein Dead Cat Bounce wird, die Katze, die auf den Boden prallt, noch einmal auch versucht hochzuspringen, es nicht mehr schafft wie beim ersten Mal und dann einfach tot liegen bleibt. Also es ist spannend. Betrifft das denn jetzt nur die GameStop oder sind da auch andere Werte in dem Umfeld betroffen? Diese ganze Fraktion der Meme-Aktien zieht gerade an, aber GameStop vorne weg. Und wir sehen wirklich hier auch unheimlich große Umsätze wieder bei uns an der Alex Exotic oder Börslich und generell in Deutschland und weltweit. Also hier ist wirklich noch mal viel Volumen drin. Es ist so ein bisschen, was ich befürchte, was diesem zweiten Versuch vielleicht ein bisschen die Luft frühzeitig wegnehmen wird, dass da viele wirklich mittlerweile... Wochen, also jetzt schon zwei Wochen auf Verlusten saßen und jetzt vermutlich auch froh sind, da mal rauszukommen und äh, als Verkäufer aufzutreten, wo sie doch sehr viel Optimismus noch hatten, der vermutlich jetzt verflogen ist. 
Diese Schwankungen betreffen natürlich nicht nur diese Einzelwerte, sondern wie ich eingangs sagte, insbesondere den Technologiesektor. Man könnte fast schon sagen, dass sich der Gesamtmarkt so ein bisschen im Angstlevel nähert. Der WIX, der die Volatilität hier der amerikanischen Optionen hier misst, der hat sich jetzt auch von der 20 deutlich nach oben bewegt, heute auf 27. Das macht nochmal einen Anstieg von 26 Prozent. Siehst du das ebenso? Ja, der Wix ist so ein bisschen wie der Bund Future. Man sollte ihn eigentlich nie short sein und ähm, also beziehungsweise die, die Volatilität nie short sein, den den Wix halt nicht long sein, weil die Bewegungen sind unheimlich schnell und unheimlich rapide. Aber langfristig geht der Trend eigentlich dahin, dass wir weniger Volatilität haben, weil mit steigenden Märkten ähm, verliert der Indexstand vom Wix und mit fallenden Märkten steigt er halt. Und äh, ja, man sieht es ja hier ganz einfach im Chart, er steigt aktuell, das kommt daher, dass wirklich flächendeckend im Markt aktuell ähm, die Verkäufe überwiegen und damit auch die doch recht äh, zügigen Bewegungen nach unten die Oberhand gewonnen haben. Das hat ja mehrere Gründe. Also zum einen hat man gelesen, dass der Markt in eine Überhitzung hineinlaufen könnte. Also wir hatten ja den Nasdaq fast auf dem DAX-Level vom Kursstand her und den Dow Jones gestern bei 32.000. Also da ist so ein bisschen auch die Angst davor, dass es sich wiederholt, was letztes Jahr geschehen ist. Oder einfach nur, dass jemand den Stecker zieht und dann alle zur selben Zeit aus dem Markt raus wollen, oder? Das wäre ja jetzt an sich nichts Neues, dass es mal passiert, also das, das gehört halt zur Börse dazu. Ich glaube, dass die Situation aktuell nicht mit der vergleichbar ist zum letzten Jahr, weil letztes Jahr war wirklich Corona da. Man kann sagen, so eine Pandemie, die war noch nie in der Form so flächendeckend schlecht für die Wirtschaft wie aktuell in dieser verzahmten Welt, wo Lieferketten wirklich da aus den Fugen geraten sind. Ähm, daher glaube ich, die Situation ist eine andere. Die Indexstände sind mittlerweile massiv gestiegen. Ähm, der Nest ein großer Profiteur gewesen dieser Technologisierung der, ähm, der gesamten Bandbreite an Unternehmen. Wir haben hier natürlich mit Amazon den und ich brauche sie gar nicht aufzählen, Apple und so weiter, die ganzen Schwergewichte, die natürlich gerade in diesem Index dafür gesorgt haben, dass wir wirklich super gelaufen sind. Und wenn man jetzt sieht, dass auf Wochensicht so ein Index 5% verliert, dann heißt das in einzelnen Aktien wirklich schon, dass es teilweise wehtut. Weil wir haben da die Schwergewichte, die halt nicht so viel verlieren. Die halten den Index noch ein Stück weit oben. Aber wir haben Einzeltitel, die da wirklich mit zweistelligen Minus ähm, aus der Woche gehen. Und ja, da werden Anleger vermutlich ausgestoppt oder Leute nehmen auch mal bewusst ihre Gewinne mit, weil wir einfach jetzt nicht mehr Alltime High nach Alltime High gemacht haben. Ich hatte so ein bisschen Déjà-vu beim Indexstand, denn genau vor einem Jahr, Ende Februar, standen wir auch bei 13.800 Punkten. Dann kam die Corona-Pandemie und es ging bis zum 18. März um 40 Prozent nach unten. Der Tiefskurs war damals die 8.442. Also sowas ist natürlich schwer zu prognostizieren, aber die Börsen erinnern sich, die Kurse erinnern sich oder die Marktteilnehmer und jetzt kommt ja auch das Thema Inflation wieder auf den Tisch. Kannst du mir das schriftlich geben, dann würde ich danach handeln mit diesem 8. März 8400, was war das dann? Äh 8441, ich weiß nicht, letztes Jahr warst du doch auch schon Händler. <lacht> ja, man merkt sich halt nur die wichtigen Dinge, 40 Prozent im Markt. Nein, aber jetzt mal realistisch, also ja, die Inflationssorgen, die werden ja auch wirklich in allen Medien jetzt besprochen. Ich rolle das Thema jetzt nicht mit dir komplett aus, aber man sollte zumindest mal einen Blick drauf haben, weil ähm, es ist halt so, dass unheimlich viel Geld in den Markt geflossen ist. Aktuell gab es oder in den letzten Jahren gab es da Vermögenswerte, wo das Geld reindrücken konnte, wo wir schon gesehen haben, die sind wirklich stark gestiegen. Aber jetzt sehen wir halt, dass noch mal mehr Geld in den Markt kommt. 1,6 Billionen US-Dollar allein in Amerika, von Europa gar nicht zu reden. Asiaten machen das Gleiche. Und ähm, wenn man dann die anfangs erwähnten starken Anstiege bei den Soft Commodities sieht, die äh, Industriemetalle sind schon gestiegen. Wir sehen hier Öl, das steigt, das nicht mehr dafür sorgt, dass unsere Inflationsraten durch den Energieanteil, der negativ ist, halt klein gehalten werden, sondern jetzt kehrt sich das Ganze um. Und dann sehen wir natürlich schon, dass wir da eigentlich in den Zielkorridor von 2 Prozent, den die EZB ausgegeben hat, hineinlaufen. Das heißt, der Gedanke ist nicht ganz falsch, wenn Marktteilnehmer sagen, hey, Sollten die Anleiherenditen nicht eigentlich höher stehen und äh, Amerika oder auch Europäer nicht mehr Zinsen eigentlich für dieses Marktrisiko für ihre Anleihen bezahlen? Anleihen ist genau das Stichwort. Ich habe die zehnjährigen US-Anleihen hier quasi im Blick und die steigen seit Anfang Februar. 
Ja, wir haben heute, also Donnerstag, ähm, morgen ist es schon wieder Historie und wir haben wahrscheinlich andere Extremer noch eine ähm, Auktion gesehen von siebenjährigen US-Anleihen, wo ich glaube 0,2 Basispunkte mehr bezahlt werden mussten, und äh, also 0,2 Prozent sogar. Und das sind natürlich wirklich große Sprünge hier und auch die Zehnjährige ist bei mittlerweile bei über 1,5 Prozent angelangt und es geht so ein bisschen diese Frage durch den Markt, ab welchem Niveau sind Anleihen wirklich eine ernstzunehmende Konkurrenz für den Aktienmarkt und gerade das sieht man ja beim Nasdaq, wenn man da diese Tech-Werte sieht, die noch keinen Gewinn machen, da werden zukünftige Gewinne, äh, zukünftige Gewinne mit einem Diskontierungs Satz halt der aktuellen Renditen abgezinst und dann ist das vertretbar zu sagen, so ein Nasdaq 100 steht da halt auf 13.800 Punkten, aber zu sagen, mit 1,5 Prozent Rendite bei zehnjährigen Anleihen steht er immer noch da oben, das funktioniert halt in dieser Welt aktuell noch nicht, ob dann nicht diese normale Realität da reinkommt, dass man sagt, hey, wir gewöhnen uns an doch höhere Anleiherenditen und dennoch kann so ein Technologiesektor weiter steigen und man rotiert nicht nur in Value-Aktien oder Ähnliches. Das wird sich zeigen. Also es ist aktuell wirklich spannend. Den Nestec hatten wir hier auch quasi vorbereitet. In dieser Woche gab es fast nur Minuszeichen. Also man sieht hier sehr, sehr deutlich im Hintergrund, wie von 13.900, knapp 13.900 auf 12.900 erstmal 1.000 Punkte weg waren, ganz salopp formuliert, während auf der anderen Seite die zehnjährigen US-Anleihen im selben Zeitraum hier ansprangen. Und wenn man die Welle vom Bild 1 noch einmal ein bisschen gefährlicher darstellen möchte, dann sind das die Haie, die da im Hintergrund schwimmen und die könnten auch dann bei großen Schwergewichten reinschwimmen und zubeißen, wie zum Beispiel bei einer Tesla. Ja, ähm, Tesla ist natürlich das par excellence Beispiel für ein Unternehmen, das de facto kaum oder keine Gewinne erzielt, außer mit bilanztechnischen Spielereien da verschiebt und ähnliches. Also wenn man sich das genau anguckt, dann ist das wirklich ein gutes Beispiel, denn man macht kaum Gewinne oder keine Gewinne. Ähm, man ist sehr stark davon abhängig, was passiert in diesem Markt der äh, E-Autos, wie viel Förderung gibt es da, wie viel sind Menschen bereit dafür zu zahlen, ist das notwendig, hat man das Geld überhaupt sowas umzusetzen und ähm, die, das Unternehmen ist halt, die Aktie von dem Unternehmen ist halt bombastisch, bombastisch gelaufen, man hat einen Split gemacht und ist dennoch fast wieder auf dem Niveau vom Formsplit, also ja, und jetzt zu sehen, dass so eine Aktie dann auch mal abgibt, das lässt halt dem Letzten bewusst werden, wir sind am Anfang oder sind gerade in einem Korrekturmodus. Ja, die Tesla-Aktie ist immer noch sehr, sehr stark, wenn man sich die aktuellen äh, Zahlen anschaut. Auf sechs Monate plus 71 Prozent, auf drei Jahre plus 930 Prozent. Also seit Jahresanfang dann kein Gewinn mehr. Aber langfristig ist das Ding auf alle Fälle ähm, ein sehr, sehr guter Performer gewesen. Aber es gibt hier auch ein paar Probleme, die durchaus hausgemacht sind. Die kommen aus der Chip-Ecke. Das ist korrekt. Tesla und generell alle Autobauer haben ja gesehen, was mit Corona passiert ist. Also dass wirklich weniger Autonachfrage da war. Man hat die Produktionsstraßen ein bisschen verlangsamt, sage ich mal. Man hat die ganzen Produktionsketten gesagt, wir brauchen weniger und wir brauchen noch weniger Chips. Und was haben natürlich Chiphersteller gemacht? Sie haben das Gleiche getan. Jetzt springen die Nachfrage wieder an. Perspektivisch sieht man hier, okay, die Käufer kommen zurück. Wir brauchen wieder schnellere Produktionsketten. Und wer hängt hinterher? Natürlich die Branche, die als letztes reagiert hat, die Chipbranche, die jetzt erstmal wieder hochfahren muss. Das heißt, Tesla ist doppelt gebeutelt, ist wirklich gut gelaufen, ist ein Unternehmen, das nicht oder keinen Gewinn macht. Und hat jetzt noch ein Produktionsproblem, um seine wirklich exorbitant hohen Wachstumsraten einzuhalten. Dementsprechend sehe ich hier schon ein paar graue Wolken am Horizont, die vielleicht zum Umdenken bei den Anlegern kurzfristig führen werden. Es gab ja immer wieder Investoren oder auch Manager, Managerinnen, die an Tesla geglaubt haben und die schon frühzeitig gesagt haben, dass das ein Unternehmen wird, was über eine Billion wert sein wird. Und eine davon möchten wir heute vorstellen. Und das ist Kathy Wood. Ich persönlich kannte sie noch nicht, also persönlich sowieso nicht, aber ich hatte auch noch nicht viel von ihr gelesen. Vielleicht kannst du dazu ein, zwei Worte verlieren. Sie ist aktuell wirklich gefragt. Also was sie gemacht hat, hatte Hand und Fuß. Sie hat auf die richtigen Pferde gesetzt. Sie ist mittlerweile schon, ich meine, sie ist über 60 Jahre alt und sie hat halt als wirklich Felsen, aus felsenfester Überzeugung gesagt, Tesla wird diese eine Billion US-Dollar knacken. Und das 
während andere gesagt haben, nein, das ist komplett überbewertet und ich verstehe es nicht, warum es so hoch bewertet ist. Das heißt, sie hat wirklich den richtigen Riecher bewiesen und warum wir so auf sie zu sprechen kommen, sie hat dann auch gesagt, okay, es funktioniert ja nicht nur bei einer Tesla, sondern meine Anlageideen funktionieren seit Jahrzehnten. Sie hat dann ARK Invest gegründet und das ist ein ETF-Anbieter, der wirklich, ich sage ganz ehrlich, cool anbietet, die zeitgemäß sind, die äh, die richtigen Trends bedienen, die nicht schon vom Markt komplett äh, überlaufen sind. Und da hat sie wirklich in eine Nische geschlagen, die ihr jetzt für Anerkennung, äh, Anerkennung gebracht hat. Und ja, deswegen kommen wir auf sie, auf sie zu sprechen. Wirklich beeindruckend, was sie hier für Strategien vorstellt. Also die Seite hatte ich mir vorhin auch das erste Mal angeschaut. Da kann man, denke ich mal, auch ein bisschen Stoff hernehmen für eine der nächsten Sendungen, zum Beispiel Space Exploration. Das hatten wir ja noch gar nicht beleuchtet. Es könntest du hell sehen. Da haben wir wirklich noch nicht drüber gesprochen. Ich habe mit dem Kai eben geredet. Da haben wir ein bisschen über Casey Woods gesprochen und er sagte, ja, das ist genau das Thema, was er nächste Woche aufgreifen möchte. Der möchte so ein bisschen die US-Tech-Unternehmen, wo er selber ein Experte ist, vorstellen. Und gerade in diesen Unternehmen hat dann Casey Woods gesagt, was gerade am Markt passiert, ist nur eine kurzfristige Delle, eine kurzfristige Korrektur. Und ich nutze mit meinen teilweise aktiv gemanagten ETFs diese Chance, um hier nochmal in die Flaggschiffe, in die Unternehmen, die in der letzten Zeit wirklich bombastisch gelaufen sind, zu investieren. Ähm, vielleicht schaltest du einmal die Folie ein von ARK Invest, dann, dann gehen wir einmal drüber, weil ich finde nicht nur Space Exploration super, ich finde auch wirklich dieses äh, Genomic Revolution ist ein toller Markt. Du hast hier autonomes ähm, Fahren und Robotik, das ist auch noch nicht so ausgelutscht, wie man denkt, weil sie hat auch einen speziellen Ansatz, das kann man auf der Homepage halt sich ansehen und generell dieses disruptive Innovation und Next Generation Internet, das ist halt genau das, was in der letzten Zeit gut gelaufen ist und wo man sagen kann, ich muss in diesen Märkten, das sind für mich auch selber immer tolle ähm, Investmentgrundlagen zu sagen, ich muss mich in diesem Markt gar nicht explizit so gut auskennen, ich muss nicht wissen, welche Unternehmen sind da die besten, sondern ich kann einfach sagen, dieser Markt ist ein Markt der Zukunft und egal, wen ich da erwische, wenn ich nicht gerade genau den Pleitekandidaten erwische, dann wird dieser Markt performen in der Zukunft und das mehr als eine Old Economy oder ähm, Unternehmen, die nur noch aufgrund ihrer Dividendenrendite nachgefragt sind. Und meines Erachtens zielt genau darauf ihre ETF-Auswahl und äh, die Zusammensetzung halt ab. Also wenn ich das richtig deute, was du äh, sagst, dann kommt es zu einem Wandel innerhalb der verschiedenen Branchen und äh, dann sind die, die jetzt quasi die Indizes angeführt haben, vielleicht ein Stück weit ähm, schwächer, aber neue, innovative Aktien treten an deren Stelle und treiben das Ganze weiter voran. Genau das habe ich gesagt. Ähm, langfristig gesehen heißt das natürlich was ganz anderes als kurzfristig gesehen, weil langfristig geht es hier wirklich meines Erachtens darum, dass sowas wie... Äh ich habe es schon vorgestellt hier mit dir, Telemedizin oder Lieferantenanbieter oder halt dieses, äh, dieses gentechnische Veränderungsmodell, wo man wirklich am Menschen forscht und da Materie reingeht, wie das noch nie zuvor getan worden ist. Auch äh, der Lithiummarkt war zeitlang wirklich äh, zukunftsperspektivisch dabei. Also das sind langfristige Märkte. Kurzfristig besprechen wir heute ja was anderes, weil kurzfristig gehen wir auf das ein, was ich zum Beispiel jetzt nach den Lockdown-Lockerungen, die da perspektivisch ähm, schon kurzfristig per Juni oder Ähnliches in Großbritannien in Aussicht gestellt worden sind, halt im Markt an Rotation abgespielt hat. Ja, dann lass uns doch gerne kurzfristig mal nach vorne schauen. Ich hatte mich neulich mit einem guten Freund telefonisch unterhalten und er sagte, nach dem Lockdown ist das Erste, was er tut, einen Urlaub buchen. Und mir hat ein Freund gesagt, nach dem Lockdown ist vor dem Lockdown. Also so unterschiedlich sind die, sehen die Menschen das heutzutage. Das ist ganz interessant. Ja, wir haben also nicht dieselben Freunde. <lacht> <lacht> Ob das jetzt gut oder schlecht ist, das wird sich zeigen. Also ähm, ja, ich denke, was natürlich passiert, Menschen fahren in den Urlaub und Menschen wollen in den Urlaub. Man ist es doch wirklich leid, zu Hause zu sitzen, zu sagen, ich kann mit meinem Camper, den ich mir miete, mal an der Nord- oder Ostsee entlang und selbst das funktioniert ja aktuell nicht. Das heißt, sobald klar ist mit einem Impfstoff, mit einem Pass oder generell mit einfach eintretenden Lockerungen, kann man wieder in den Urlaub 
wir sind vermutlich alle mit dem Angesparten, was man über die letzten Monate vielleicht ein bisschen beiseite legen konnte, weil man ja nichts kaufen konnte oder keine großartigen Aktivitäten tun konnte, dabei schon über den nächsten Urlaub nachzudenken. Und das hilft natürlich denjenigen Unternehmen, die in der Urlaubsplanung uns helfen, die uns unterstützen, die den Urlaub letzten Endes auch ermöglichen. Und da hast du uns natürlich eines der Flaggschiffe aus Deutschland mitgebracht. Ja, ich bin manchmal so ein bisschen widerspenstig bei der Themenauswahl, weil ich mir denke, okay, diese Aktien sind schon so viel besprochen. Deswegen würde ich sagen, lass uns das schnell, schnell machen hier. Ich denke, jeder hat eine Meinung. Wir haben TUI mitgebracht. TUI, nach den Bezugsrechten gab es dann einen regen Handel und diese Woche ist auch wieder unheimlich viel los. Ähm, seit den Bezugsrechten, ich sehe das Unternehmen eigentlich wirklich skeptisch, weil hier teilweise wirklich eine eklatante ähm, eine Differenz zwischen Bezugsrechten und Aktien und Bezug und Ähnlichem vonstatten ging. Aber generell im Tief nach äh, den letzten Wochen haben wir ungefähr 3,50 Euro gesehen bei der TUI. Und heute Morgen habe ich drauf geschaut am Donnerstag und wir waren bei 5,45 Euro. Mittlerweile pendeln wir uns wieder bei unter, 4, äh, unter 5 Euro ein. Also es ist super volatil, es ist super viel los. Aber es ist natürlich das Unternehmen, was für Hoffnung in der Urlaubsbranche steht. Ja, und nicht nur äh, TUI, die den Urlaub sozusagen ermöglichen und buchen, steht im Fokus, sondern natürlich auch diejenigen Unternehmen, die uns ans Urlaubsziel bringen. Und da fällt uns in Deutschland in erster Linie die Lufthansa ein, die ja hier jetzt gerade auf einem Jahreshoch notiert. Ja, wenn man das äh, so ein bisschen weiter auszoomt, dann ist das natürlich kein erwähnenswertes Niveau, auf dem wir aktuell sind. Aber auf ein Jahressicht, ich glaube, wir waren bei um die 7 Euro, sind jetzt über 11 Euro. Lufthansa ist halt auch das Sinnbild der Luftfahrtbranche. Wenn der Tourismus wieder läuft, läuft die Luftfahrtbranche. Man könnte jetzt noch eine Fraport reinnehmen oder ähnliches. Das kommt vielleicht noch davor. Aber bei Lufthansa sehe ich es halt wirklich perspektivisch schon so, dass dieses Unternehmen eigentlich im Gegensatz zu TUI ähm, auch essentiell für den Gesamtmarkt ist. Man braucht in Deutschland eine starke Airline. Wir können nicht nur mit Ryanair und Ähnliches unserem ähm, Luftverkehr abbilden. Deswegen, ich, ich finde, das Unternehmen hat seine Daseinsberechtigung. Und wie es agiert nach dem äh, Einverleiben mit Eurowings und Ähnlichem, finde ich das strategisch wirklich interessant. Vor allem werden ja dann auch ab Sommer neue Urlaubsziele sozusagen angegliedert. Also der Konzern hat verlauten lassen, dass ab Frankfurt ab Sommer 20 neue Urlaubsziele angeflogen werden, ab München 13 neue Urlaubsziele. Also da ist das große Anschwärmen bei dieser grannig airline wie man so schön sagt, angesagt. Es gibt da, glaube ich, generell einen Shift, weil es wird jetzt Länder geben, die nicht so gefragt sein werden wie andere. Diese ganze... Touristiklandschaft wird sich meines Erachtens noch stark verändern. Einfach wie schnell kommen die Länder voran? Wie gut ist das? Ist die medizinische Versorgung da, wenn ich dann doch mal krank werden sollte? Und ich glaube, dieser Gedanke wird immer mehr in den Vordergrund rücken. Und da ist natürlich eine Lufthansa flexibler, einfach zu sagen, wir haben die Flotte, ob wir jetzt in der Stadt landen oder in dem Kontinent oder nicht, als eine TUI, die da schon ein bisschen längerfristiger gebunden ist. Deswegen finde ich, das eine ist natürlich noch mehr gebeutelt. Eine TUI ist wirklich unter die Räder gekommen. Aber eine Lufthansa hat da vermutlich weniger Schwankungsbreite in der nächsten Zeit als eine TUI wäre so meine Mutmaßung, aber es ist alles keine Anlageempfehlung natürlich. Ja, wie die ganze Sendung keine Anlageempfehlung ist, sondern reine Information und auch ähm, oftmals unsere Meinung hier ein Stück weit mit einbringt und nicht die Meinung ähm, des Handelshauses oder sonstigen, die im Hintergrund natürlich hier auch für die Technik und so weiter ähm, sorgen. Was nach dem Lockdown natürlich noch gefragt ist und auch da hatten wir in dieser Woche drüber gesprochen, sind Events, die CTS Inventim zum Beispiel, die wir jetzt nicht mit Chart dabei haben, notiert auch auf einem Jahreshoch mal ganz persönlich gefragt, wenn der Lockdown vorbei ist. Was wäre denn das Erste, was du an Aktivität vornimmst? Ich habe, ich glaube, Dienstag noch eine Mail bekommen, dass das Konzert, was ich jetzt gebucht hatte, zum zweiten Mal verlegt wird. Das heißt, ich warte schon seit einem Jahr überhaupt mal wieder auf ein Konzert zu gehen. Und das ist schon gebucht. Also ich glaube, das geht vielen so, dass CTS Eventim da wirklich am Anfang ein bisschen Umsatz äh, machen wird, aber dafür eigentlich schon das Kapital da liegen hat. Also da wird schon die Durchstrecke noch ein bisschen länger sein. Ich finde die Aktie aber generell in diesem Markt, äh, wenn man auf Touristik, Reise, Messen und diesen ganzen äh, Berg an potenziellen wieder stattfindenden Veranstaltungen nach dem Corona-Lockdown-Ende guckt, finde ich das Unternehmen sehr spannend, weil das ist einfach ein Technologieanbieter. Wir hatten es, glaube ich, auch schon mal hier vorgestellt. 
ich finde es cool oder, oder sehr sinnvoll, wenn man in diese Unternehmen investiert, weil die halt zukünftig wirklich gut rationalisieren können. Man kann fast nicht ohne sie. Sie können in andere Märkte vordringen. Also ich meine, warum kann man bei CTS Eventim nicht die ganzen Tickets für die Corona-Tests ähm, kaufen? Das wäre ja auch eine Idee gewesen. Geht vielleicht. Ich habe noch nicht mal reingeguckt. Also die Möglichkeiten sind halt Zeit. Das war übrigens die dritte Antwort einer nicht repräsentativen Umfrage, was nach dem Lockdown als erstes angesteuert wird. Platz, als Platz zwei war der Urlaub, Platz drei quasi ein Event und Platz eins war der Friseur. <lacht> ich wollte gerade sagen, wann kommt der Friseur? Ja. Das ist halt wichtig. Ja, das stimmt. Das sind die Alltagsprobleme, die uns alle natürlich betreffen, ob Händler, nicht Händler, ob Börsianer, nicht Börsianer. Ähm, haben wir denn insgesamt bei der Wochenrückschau und unseren ganzen Gedanken denn noch etwas vergessen? Ich glaube, wir haben halt diese Woche eine Art, ähm, es kennen Lückenfüller, sowas gibt es immer an der Börse. Also wir haben hier jede Woche passiert was an der Börse, worüber wir reden können, spannende Aktien, spannende Themen, Sondersituationen. Wir hatten GameStop, Cannabis, Goldminen, vom Kai das Asien Special. Ich bin auf die Kryptowährung letzte Woche eingegangen und ähm, ich glaube, diese Woche ist einfach, es war ein bisschen makromäßig dabei. Ich versuche das immer zu vermeiden. Man kann es nicht ganz vermeiden. Man muss sich auch damit beschäftigen. Deswegen, das eigentliche Hauptthema war ja Inflation, Anleihen, Rotation, Sektorrotation von äh, Tech in Value, rein in die Touristikbranchen. Das ist halt das, was halt gerade passiert. Und ich bin mir bewusst, dass das nicht so spannend ist, wie sich über Einzeltitel zu informieren. Aber ich glaube, dass jeder Anleger der nicht nur kurzfristig auf Gewinne aus ist, sondern wirklich langfristig sagt, ich möchte den Markt zumindest in dem Rahmen verstehen, wie es mir möglich ist, zeitlich wie auch vom Verständnis her, der sollte sich auch mit Makrothemen beschäftigen. Deswegen, ich glaube, wir haben es so erträglich wie möglich gemacht, so würde ich es mal sagen. Ja, wir haben es ohne Anspruch auf Vollständigkeit so in einer kurzen Zusammenfassung geliefert, denke ich, diese ganzen Themen und in Kürze solche Themen auch durchzusprechen. Das hat auch was für sich. Also ich fand es wieder sehr, sehr spannend und bedanke mich bei dir für die gute Unterhaltung, muss man schon sagen. <lacht> Immer gerne. Wir sehen uns dann in jetzt drei Wochen. Ihr werdet den Kai und wahrscheinlich den Daniel sehen. Nächste Woche geht es um Tech-Werte. Wie gesagt, das wird sicherlich spannend und äh, ja, viel Spaß. So machen wir das und wer das ganze Format hier noch einmal nachvollziehen möchte, der Hinweis auf die verschiedensten Kanäle der LS Exchange hier bei YouTube, Twitter, Facebook, Instagram und als Hörvariante Spotify, Deezer und Apple Podcast. In diesem Sinne wünsche ich einen angenehmen Abend, ein schönes Wochenende und bleiben Sie gesund. Ihr Andreas Bernstein von Traders Media GmbH zusammen mit der LS Exchange. So, die Aufzeichnung ist beendet. Wunderbar, Henry. Vielen Dank. Immer gerne. Dann äh, ein schönes Wochenende und ja, bis in drei Wochen. Ja. Ich komme wieder mit äh, gebräunter Haus und Raster. Das würde mich mal freuen, wenn du so auftauchst. Ja, bestimmt eine coole Sache. Du kannst ja zwischendurch mal ein paar Update-Fotos schicken, damit für mich der ähm, Vergleich dann nicht gar zu krass ausfällt. Ich werde mein Handy in die Ecke schmeißen und drei Wochen nicht drauf gucken. Oder so. Dann machen wir so, dann schreibe ich dir auch nicht jeden Morgen, guten Morgen, wie geht's. Dann werde ich auch mal drei Wochen Ruhe halten. <lacht> Kannst du gern tun. <lacht> Kommt ja nicht an. Alles gut. Gut, dann schönen Feierabend dir. Ich schicke dir nachher noch den Link. Alles gut, klar, danke. Bis dann. Ciao. Ciao. Ja, wunderbar. Das war die Aufzeichnung für die LS Exchange und ähm, Danke, dass ihr zugeschaut habt, das schon mal vorab gesehen habt. Das ganze Video gibt es dann morgen auf dem entsprechenden Kanal. Jetzt habe ich gerade hier die Kommentare durch. Bin ich die Kommentare durchgegangen? Da hat doch tatsächlich jemand gefragt, warum sich jemand was einbildet. Ich weiß nicht, wen er meint. Also ich bilde mir nichts ein hier, außer dass ich einigermaßen gekonnt ein paar Fragen stellen kann als Moderator und der Henry, den ich auch schon sehr länger kenne, der bildet sich auch nichts ein, der ist aber gestandener Händler und weiß, wovon er spricht, ist vom Fach und so ein Format erstmal auf die Beine zu stellen und dann auch wirklich durchzuziehen. Da gehört auch ein bisschen Mut dazu. Insofern mach mit, mach's nach, mach's besser, wie die Sendung früher hieß, die ich auch gerne geschaut habe. Als Kind kann ich da nur entgegnen und freue mich, wenn trotzdem einige Zuschauer hier Gefallen an der Sendung gefunden haben. In diesem Sinne noch einen schönen Abend. Wir hören uns gerne morgen früh hier wieder bei Twitch, 8.10 Uhr. 
Da habe ich wieder ein Händlerinterview, diesmal um tagesaktuelles Geschehen. Da werden wir auf den DAX schauen, auf den Abschwung heute am Nasdaq sicherlich, der ja ordentlich daherkam, der auch jetzt so ein kleines Reversal zeigt. Der Markt hat ja noch geöffnet und danach dann ab 10 Uhr wieder Live-Trading hier auf diesem Kanal. In diesem Sinne, bleib gesund, bis morgen früh, dein Andreas Bernstein.